之前和大家聊了一下有关于翼装飞行这项极限运动，许多朋友都觉得这是非常作死的行为，非常不能理解那些极限运动爱好者们的心理。那今天我要讲的这个特技与翼装飞行比起来，简直是小巫见大巫了。你没有见过在机翼上行走、倒立、跳跃，甚至是打网球的吗？这些画面除了可以在现代电影当中看到，应该就只有在梦里出现过吧？可没想到的是，这些都是真实存在的。而且它并不是现代的产物，而是早在一百年前人们就已经发明了。如此惊险刺激的特技表演，为何会风靡一时？今天我们就来聊一下机翼行走这项作死的特技。在第一次世界大战期间，飞机与飞行技术都得到了迅速的发展。在那个时候，如果在飞行过程当中出现了一点点小问题，那么飞行员就会冒险爬上机翼，以便进行技术调整和修复损坏的部件，这些都是常有的事。然而，当战争结束后，成百上千的飞机都全部失去了用武之地，这可是妥妥的资源浪费啊！所以在当时，飞机供应充足，价格也相当的便宜。很快，有生意头脑的人就开始着手组织飞行马戏团的活动，就比如公众可以花钱乘坐飞机兜风，以及各种各样的航展。而那些退役的飞行员刚好就能够在观众面前大展身手，表演炫酷的飞行特技。总之，飞行马戏团的队伍逐渐开始壮大起来。随着时间的推移，平平淡淡的飞行表演已经入不了观众的法眼了。只有那些惊险刺激的特技才能勾起人们的兴趣。一九一八年，陆军飞行员奥莫·洛克利尔突然想到，如果能够给观众展示机翼行走的本领，这画面岂不是更有冲击力了？要知道，在战争时期，奥莫也没少接受过类似的训练，这对于他来说并不是什么难事。就这样，奥莫在德克萨斯州巴伦菲尔德开始了第一场机翼行走的表演。他表现得非常大胆，先是爬出驾驶舱，然后沿着机翼行走，有时还会从一架飞机跳到另外一架飞机上。这样的特技得到了阵阵惊呼，观众们过足了眼瘾。因此，原本是为了修飞机的机翼行走项目，也渐渐地从实用技能转变为商业表演的行列。很快，各种各样的飞行马戏团凭空出世，表演者之间的竞争也变得异常激烈。用现在的话讲，就是内卷非常严重。为了吸引人群的注意力，飞行马戏团每每到达一个新的地区，都会进行低空飞行，引起不小的骚动。除了用这些花式秀法表演造势之外，飞行马戏团还会特意降落在乡村，竖起牌子，招揽任何想乘坐飞机的人。他们宣称只需要支付一点费用，就能体验到前所未有的刺激。这招确实奏效，许多农民都不想错过这千载难逢的好机会，纷纷花钱刺激了一把。到了晚上，飞行员们还会留宿在谷仓里面，因此这样的活动也被称作为谷仓之夜。但在一段时间过后，观众们又对此渐渐失去了兴趣，他们厌倦了单一的飞行特技和乘坐体验，只有不断创新的特技表演才能引起观众，所以这也促使了飞行马戏团不断研究出全新的项目。于是，一帮特技者胆子越来越大，除了在机翼上倒立行走之外，还出现了目标射击、打网球等超高难度动作。值得一提的是，早期飞行员们在做这些危险动作的时候，都是不佩戴任何安全措施的。最早的一批表演者曾经坦言，表演的目的就是为了让观众看到人类濒临死亡的惊险场面。说到底，这就是拿命换钱。不仅要克服心理上的恐惧，还要面临许多糟糕的环境因素。大家脑补一下，不说别的，什么花式动作，就单单的想要在机翼上动一下，特技者就必须要承受每小时160公里的风速。光是这一点，恐怕已经劝退绝大多数人了。翼行者就是对这项特技人员的统称。据透露，关于翼行者的选拔，候选人员最理想的体型应该是比较娇小的，而且得有严格的身高和体重标准。另外，候选人员不能酗酒吸毒，因为一旦染上这样的恶习，是很难真正集中精力来对待这份工作的。当然，更重要的是体力方面，毕竟在飞机上面行走，不是光靠胆子大就能完成的。逆风而行远比想象当中要更加耗费人的体力和精力。令人惊喜的是，在这种超高难度的特技表演当中，不乏有许多女性的身影。埃塞尔·戴尔被称作为“空中女王”，她是世界上第一个成功从一架飞机跳到另外一架飞机的女性。在埃塞尔的职业生涯中，她做过五百多次的降落伞下降，完成了三十多次的换飞机挑战。为此，她经常在全国各地进行巡演，也为航空公司测试降落伞做出了巨大的贡献。可是，常在河边走，哪有不湿鞋？在一九二零年，埃塞尔在表演特技的时候出现了一次重大失误。好在最后他掉进了河里，才捡回了一条命。然而两年之后，埃塞尔在最后一次飞行中，降落伞出现了故障，没能正常打开
，最后他从三百米的高空直直摔向了地面，结束了自己的生命。实际上，随着机翼行走的发展，飞行员们在提高技术的同时，也开始追求表演的艺术性。死亡和事故是再常见不过的事情了。格拉迪斯·罗伊是最早在机翼上表演的女演员，她多才多艺，曾出演过1925年的西部电影《格斗游侠》。在这之前，格拉迪斯就从海拔6000多米的高空一跃而下，打破了当时跳伞的世界纪录。后来，她又对机翼行走的表演产生了浓厚的兴趣，开始不断挑战自己，把表演和特技结合到一起。格拉迪斯多次在机翼上翩翩起舞，比起许多男性飞行员简单粗暴的动作，女演员的加入使得飞行特技的表演更加有看头。不过，更令人震惊的是，格拉迪斯的大胆远超所有人的想象。他经常会伪装失误，先是让观众们吓一跳，随后用自己的方式化解。说白了，就是作死表演。据说有一次，格拉迪斯在表演时蒙上了自己的双眼，观众们都替他捏了一把汗。然而，不管是突破自己还是天空的极限，都不是一件容易的事情。格拉迪斯也从未掩饰过自己的野心，他深知，想要在这个行业出人头地，就必须要挑战极限。只有源源不断的表演新的技能，才能保住自己的地位。后来，格拉迪斯成功挑战了在机翼上打网球的惊人特技表演，赢得了满堂喝彩。可惜的是，格拉迪斯年轻的生命最终葬送在他最热爱的事业上。从1926年开始，格拉迪斯的巡回演出就慢慢的走下坡路了，不仅场次少得可怜，而且每场表演仅仅只收入了100美元。这样的境地和他最风光的时候相比，简直是天壤之别。1927年，格拉迪斯有一场拍摄工作，在休息期间，有一名来自俄亥俄州的选美选手想要和他合影，格拉迪斯欣然答应。不过，他当时已经启动了飞机引擎，准备从机翼上跳下来，殊不知这一跳，他直接就被卷进了发动机螺旋桨当中，当场死亡。那么，我们再来说说现代的机翼行走特技。卡罗尔·皮龙就是一名专业的翼行者，他能够轻轻松松地跳上机翼，迎风而行。虽然对于现代人来说，这是一项年代久远的特技，但自从两千年卡罗尔接触到机翼行走后，他就知道这就是自己的使命。他曾经说过，一旦你尝到了自由的滋味，就再也回不来了。所以说，他是一个真正热爱空中冒险的人。在十七年的职业生涯当中，卡罗尔创造了许多个第一。根据卡罗尔回忆。最刺激的一次，就是他走在了一台功率为三千马力的飞机上。不仅如此，他还帮助了许多新人训练、提高技能，希望更多的人能够了解并参与到异行者的行列当中。那么，视频的最后，我们再来看看一段真实的记录。这是一位名叫托德·格林的异行者，生前最后的画面就是他在底特律附近的航展上表演。然而，当托德从直升机转移到飞机的过程当中，出现了意外，导致他坠落。有人说是直升机离开的太快，也有人说是托德没有做好固定工作。但不管是出于什么原因，托德已经付出了生命的代价。令人唏嘘的是，刺激与风险永远是并存的。像这样非常具有危险性的极限挑战，生死往往就在一瞬间。那么看到这里，想问一下大家，如果有机会让你体验在机翼行走，各位敢尝试吗？可以在弹幕里面告诉我。话说我简单的查了一下，在美国华盛顿州有一个梅森艺布学院，在那里你可以看到正规的训练。至于费用嘛，全天课程要将近一千美元，而安全性那就是仁者见仁，智者见智了。虽然知道你们模仿的概率非常的小，但我还是想多说一句，危险动作，非专业人士请勿模仿。那好了，本期视频到这里就结束了。如果觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是振振，咱们下期视频再见吧。